Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersuar lagi kita pada hari ini Seperti yang cikgu Rancang pada hari ini kita akan lihat satu lagi Dalam bab 6 ini kecerunan dan luas di bawah graf Hari ini cikgu akan tampilkan tentang Subtopik berkaitan luas di bawah graf kalau sebelum ni, kamu dah belajar berkaitan dengan kecerunan. Cikgu rasa ramai yang faham dan boleh recall balik. Bab-bab terdahulu berkaitan dengan kecerunan. Okey, kita imbas kembali. Mencari luas di bawah graf. Keyword di sini adalah luas. Kita imbas kembali apa itu luas. Selama ini, kamu sudah belajar sebelum ini. Luas dalam tajuk ini, kita hanya akan tampilkan beberapa jenis luas sahaja. Di antaranya, luas segi empat tepat. Luas segi tiga. Dan luas trapezium. Kamu recall balik apakah formula bagi luas segi empat tepat. Luas segi empat tepat adalah panjang kali lebar. Ini pun dah kamu belajar waktu sekolah rendah dahulu. Dan kita recall balik apa itu luas segi tiga. Luas segi tiga adalah... 1 per 2 darab panjang darab tinggi di mana luas segitiga ini terhasil daripada potongan luas segi 4 tepat kita potong 2 P kali L kita bahagi 2 sama saja dengan luas segitiga dan yang ketiga adalah luas trapezium di mana formula dia adalah 1 per 2 kali P tambah Q darab T. Di mana luas trapezium ini adalah 1 per 2 darab hasil tambah 2 sisi selari kali tinggi. Luas trapezium juga kalau student tidak tahu tak ingat luas trapezium. Kamu boleh pecahkan. Trapezium adalah hasil tambah segi empat dan hasil tam dan segi t segi tiga. Itu luas trapezium. Dan yang paling penting kita nak belajar adalah dalam tajuk ini jarak sama dengan laju darab masa. Hari ini kalau kemarin kalau sebelum ini, slide sebelum ini, kamu lihat graf jarak melawan masa. Hari ini, cikgu akan perkenalkan graf laju melawan masa. Kita lihat sekejap lagi. Sebentar lagi. Okey, situasi satu. Ramai di antara student yang biasa naik roller coaster yang berada kalau di di tempat kita ini yang berada di Genting. Genting Highland ada roller coaster dan banyak lagi tempat cikgu rasa. Ha, ini salah satu kita nak cuba bawa kamu mendalami apa itu luas di bawah graf. Okey, kalau kamu lihat roller coaster di sini... Ha, inilah dia punya track roller coaster. Di mana di sini sebenarnya kita boleh masukkan roller coaster ke dalam pembelajaran kita. Okey, di sini part CY dan part CX. Okey, laju masa. Kita akan mencari okey, jarak di situ. Berapa jarak dia? Jarak di sini. Berapa jarak di sini? Berapa? Berapa jarak yang terakhir? Kita nak cari. 
Sebenarnya roller coaster ini di bawah dia adalah luas di bawah graf. Cikgu buat ha, kita dalam tajuk ni kita tak belajar kecerunan leng, lengkung. Kita hanya belajar kecerunan yang yang sending saja yang tiada lengkung. Okey dalam tajuk ni. Okey inilah kita panggil luas di bawah graf yang kita akan cari nanti. Ada empat. Kalau kamu lihat, ini luas trapezium. Warna merah, trapezium, trapezium dan luas trapezium. Okey, bila melibatkan laju melawan masa, ia dikenali sebagai jarak. Jadi, di sini kamu buat nota sikit jarak bersamaan dengan Luas di bawah graf. Selain itu juga jarak sama dengan laju darab ma darab masa. Take note. Ha, kalau ada perkataan jarak, graf dia laju masa. Ia adalah luas di bawah graf. Kamu kena cari luas. Kita lihat situasi dua. Raja laju masa di bawah menunjukkan perjalanan Rizwan dengan basikal ke sekolah. Rizwan naik bisikal. Kalau sebelum ni, cikgu suruh kamu lukis. Sekarang ni, kamu dah pandai lukis. Kita bagi saja bentuk graf. Kita tak payah lukis dah. Kita nak cuba membaca graf laju masa. Kalau kamu tengok balik, graf laju masa ini... Pada minit, pada masa kosong kosong saat, pada masa kosong saat, okey laju dia pun si sifat. Pada masa sifat, laju pun si sifat. Kemudian rizuan kayu, kayu 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 basikal empat saat, laju dia lapan meter se saat. Kalau lapan saat Laju Rizwan, start, uh, uh, orang panggil apa? Sama. Dia dia masih maintain dalam kayuhan dia. 8 meter se saat. Pada 15 saat, dari 8, uh, dari 8 saat ke 15, uh, Rizwan mungkin sudah penat. Berlaku penurunan dalam kayuhan. Uh, semakin perlahan lah kayuhan dia. Kan? Dari 15 saat hingga 20 saat, semakin perlahan 20 saat dia sampai di sekolah. Tu dia kira yang ni, kira laju ni 20 saat ni rumah dia tepi mana tak tahu ni. Kan? Ha, yang ni kita tak boleh tak boleh guna ni laju masa perjalanan Rizwan ni ke sekolah. Sebab laju sangat ni 20 saat sampai sekolah. Tapi tak apa, ini sebagai contoh cikgu bagi. Tak ada masalah pun. Kan? Ha, maksud dia, 20 saat Rizwan sampai ke sekolah. Kita boleh adjust. Kalau kita tak mau masa dalam saat, kita bubuh masa dalam mi minit. Ha, kebiasaannya yang laju ini za, zarah. Tak apa, tak ada masalah. Kita lihat. Okey, dan cikgu wakilkan sebagai A untuk starting Rizwan dari rumah, B untuk kayuhan dia, C, D dan E untuk sampai ke sekolah. Okey, F, G dan H. Di sini kita lihat, okey, pertama jarak dilalui oleh Rizwan. Dari A ke B. Berapa jarak A ke B? Kita nak lihat. Berapa jarak dari A ke B? Bermaksud di sini jarak dari A ke B. Dan cikgu cakap tadi. Sekiranya ada perkataan jarak. Keyword dia adalah. Luas di bawah graf. Itu kamu kena faham. Ada saja perkataan jarak, keyword dia luas di bawah graf. Okey, di situ. Jadi, kita cari luas 
di bawah graf tersebut dan kamu akan dapat jawapan dalam jarak. Kita lihat. Okey, luas di bawah graf berbentuk segi tiga. Guna formula segi tiga. Satu per dua panjang darab tinggi. Panjang dia adalah empat dan tinggi dia adalah lapan. Tak kisah, kita tak kisah. Letak macam mana pun. Lapan kali empat. Tiga puluh dua. Bila kita potong S dengan S, tinggallah M saja. Jadi, jarak A ke B adalah enam belas meter. Jarak A ke B. Kita lihat soalan kedua. Jumlah jarak bagi keseluruhan perjalanan Rizwan ke sekolah. Bermaksud... Perjalanan Rizwan dari A sampai ke E mesti melalui B, mesti melalui C, D dan E. Di sini ada lagi perkataan jar, jarak bermaksud luas di bawah geraf semua dari A sampai ke E. Kita lihat. Okey, ini satu. BC, luas di bawah geraf BC satu. Okey, CD luas di bawah graf dan yang terakhir DE luas di bawah graf. Ada empat luas di bawah graf. Yang pertama luas segi tiga, kamu kena tambah dengan luas kedua luas segi empat dan luas ketiga luas trapezium dan luas keempat luas segi tiga. Kamu kena tambah ke semua itu. Dan kamu akan dapat jumlah jarak bagi keseluruhan perjalanan Rizwan ke sekolah. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan dekat kamu. Semoga tajuk luas dan kecerunan, kecerunan dan luas di bawah graf ini menjadi tajuk yang mudah bagi kamu. Cikgu harap selepas ini kamu follow channel cikgu. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk rakan-rakan kamu. Ada sambungan lagi dalam tajuk kecerunan dan luas di bawah graf. Kita akan buat soalan-soalan. Yang melibatkan peperiksaan SPM. Cikgu harap video 1 dan video 2 tajuk ini kamu kuasai. Ha, kamu hafal sikit. Kamu buat. Tak faham kamu tanya. Kamu boleh buka buku teks. Ha, sempena PKP ini kamu lihat kembali yang cikgu ajar. Sekian terima kasih. Berjumpa lagi kita nanti. Assalamualaikum.